máscara para cejas con color. Es de la línea Fulgurens del catálogo Fuller. En campaña 22 tiene un precio de 40 pesos. Definición de larga duración, tonos que se adaptan a tu piel. Contenido neto 8.2 gramos. Hay el tono café claro y el café oscuro. Es así. Vamos a ver cómo me fue con la aplicación y regreso. Ay, no estoy enfocando mi cejo. Esto. A ver si puedo. Y bueno, así quedaron. Espero que se aprecie. Uy. Tres y media así van las cejas. Perdón por mis granos. Uy, no, no las fijas. Miren. Se bajan. Uy, no veo. Estoy grabando. No, no las fija. Entonces ya se bajaron. Así quedó la ceja. Uy, salió poquito color. Ay, no se alcanza a ver. Este es el producto. Algo que me gustó fue el cepillo. Es pequeñito, pero creo que. Bueno, con. Por ejemplo, para mí que mi ceja es muy delgadita, entonces me facilita la aplicación. Algo que no me gustó, este es el tono mmm, oscuro. No sé si se percataron ustedes, pero vean, es un tono como no es que es que no es café, es como gris. Y bueno, dice que se adapta al tono de de tu piel la verdad es que que no te queda un tono así gris gris no se adapta yo ya había uh, leído a una chica que posteó en, en un grupo de maquillaje que se había comprado este y que lo había decepcionado porque era un tono gris bueno con respecto a esto sí la verdad es que el tono para nada que es un tono natural mm. Les digo, es muy muy gris, no 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 es este ni siquiera un poquito café o negro, digamos, de perdida negro. No, es gris, un tono nada natural para las cejas. Eh, la verdad es que yo no la volvería a comprar, lo único que me gustó fue el cepillito. Que ese sí, lo, tal vez este deseche el producto, o no sé, tal vez lo sigo usando, no sé. A veces digo que voy a tirar los productos y no los tiro. Pero sí, esto no es un... No sé si el café, os, este, claro, si, si sea un tono café. De ser así, pues sí me gustaría probarlo. Pero sí me da un poco de, de miedo que no, no sea un tono café y que gaste mi dinero. Porque vean, este tal vez aquí en la cámara sí se aprecia un poco café. Pero de verdad que en persona es gris. Y bueno, esto sería todo por este producto. No sé si... Ustedes ya lo han probado, si tengan algún comentario, alguna sugerencia. Estoy pensando tal vez si lo mezclara con alguna, la sombra, bueno, el delineador que se me estaba secando de la vela. Bueno, a veces hago cosas, mezclo cosas. No sé si sería buena idea o no para darle un tono más café y poder usar el producto. Si lo hago, pues ya les diré. Si no, por el momento ahorita no, no me gustó. Lo único que me gustó fue el cepillo. El aplicador, que ese sí, me pareció muy útil, pero el tono no. Y no sé si ustedes notaron, bueno, ahí no dice nada que te va a dejar 
eh, las cejas en su lugar, pero se bajaron, no, no aporta, digamos que una, ¿cómo se dice? Ah, se me olvidó la palabra. Bueno, no, no las deja en su lugar, también siento que se fue eh, yendo el color, no sé si porque está haciendo mucho calor y obvio sudo, que se fue el, el color, se fue el producto. Al final sí quedaba, pero muy, muy, muy poquito. Yo sentí que eh, me lo apliqué. Eran, no me recuerdo si eran como las 9 de la mañana. Creo que sí, 9 y media. Me lo apliqué y me lo quité ya casi a las 11. O si no, eran las 11 de la noche. Y bueno, ya les digo, yo sentí que tenía muy poquito producto. Pero bueno, ya, para no ser tan largo este, este video... De momento no lo volvería a comprar, les digo. Si lo mezclo y me llega a gustar, pues ya se los haré saber. Gracias por ver el video. Bye.